hi guys today we're going to work page number 113 so listen here says percent ending in fractions per porcentajes que terminan en fracciones ya habíamos hablado de ellos cierto entonces vamos a arrancar con este primero para dar la explicación con el punto a y de una vez resolverlo tengo acá 25 1 sobre 2 por ciento ¿Qué voy a hacer con ese porcentaje que les había dicho? Kicker away. Entonces, si este lo, lo me necesito deshacer de, esta, de, de este fraccionario, ya sé que este fraccionario es igual a decir punto .5. Entonces ya no es 25 un medio, sino 25.5. ¿Lo ven? Pero para poder mover el porcentaje y cambiarlo a decimal, lo tengo que mover siempre dos veces. Es decir, que ¿en dónde quedó? Punto .255 o punto .255, ¿vale? Lo mismo acá, tengo 52, 1 sobre 4, porcentaje. Entonces ya sé que en cuartos es punto .25. Entonces voy a, ya sé que es 52 y este se transformó porque lo que quiero ver en punto 25, pero no he movido mi punto. Tengo que moverlo para poder convertirlo a el porcentaje pase a ser decimal. Que este porcentaje pase a ser decimal, necesito moverlo 1 y 2 hasta el final. Dos veces, punto 52, 25, ¿vale? Aquí ya tienen el C, D y E, quiero que lo hagan ustedes. Recuerda que 1 sobre 8 es punto .125. Háganlo. Tic toc, tic toc, tic toc. Yo aquí les doy un minutico y lo van haciendo. ¿Cuánto quedaría? 17, 1 sobre 8% como decimal. Let's do it. Right? You finished? Very good. So, please write your answer, please. Here will be, si es 125% y necesito mover el punto para deshacerme del por ciento, lo muevo dos veces. Un, dos, es decir que me quedaría acá. Punto 17, 125. Right? Very good. ¿Escribieron las respuestas? Let's do it. One second more. Okay, five seconds more. We are going to count down. Five, four, three, two, one. Very good. Now here, point number two. Find a percentage. If necessary, run to the nearest ten. Okay, we are going to find a percentage. Which is the first step? Can you remember? ¿Cuál es el primer paso? Change to a decimal. Change to a decimal. Which is the second step? Multiply. Acuérdense que yo les dije que lo, se los iba a preguntar varias veces. So, 21 over 2 as a percentage. And now we need to change it as a decimal. So, 20, 1 sobre 2, ya sé que es punto .5. ¿Cierto? Pero como necesito mover el punto dos veces, lo muevo un 2, es decir, que se convierte en un punto 205. First step, change to a decimal. Second step, multiply. So now we are going to multiply by 700. So let's do it. 2 multiplied by 0, 0. 5 multiplied by 0, 0. And 5 multiplied by 7, 35. Next. 0, 0, 0. Next, 0, 0, 14. So, 0, 0, 5, 3, 14. Yes? Pay attention. How many digits do we have before the point? We have 3. So, count 1, 2, 3. The answer will be 143.5. Yes? Now let's practice with, with letter B. In letter B we have 12, 12, right? 
1 over 10. How much is 1 over 10? 10. Es punto 10. 1 sobre 10 es punto 10. Profe, ¿cómo haces para saber? Acuérdate que toda fracción es una división. Y tengo que mover el punto. 1, 2. Es decir, que voy a tener acá punto 12, 10. Right? First step, change to a decimal. Second step, multiply. Right? So now we are going to multiply here. 0, 0, 0. Yes, now here. 0, 0, 0. Here. I know. 1 multiplied by 0, 0. 1 multiplied by 0, 0. 1 multiplied by 5, 5. Next, 2 multiplied by 0, 0, 2 multiplied by 0, 0, and 2 multiplied by 5, 10. Now, 1 multiplied by 0, 0, 1 multiplied by 0, 0, and 1 multiplied by 0, 0. We are going to add 0, 0, 0, 5, 0, 1. And remember, how many digits do we have before the point? We have 1, 2, 3, and four. So one, two, three, and four. The answer is ten point five zero zero zero. Yes? Here we did the same, but we have already the answer. So now you can write it down. And here is the same thing. Change to a decimal and multiply. So you have one minute to write it down. Let's do it. Tick tock, tick tock. Remember that I'm here. So now it is important while you are writing, please everybody write it down. It is important that you remember that we need to move the point always twice or two times. Yes, because we are talking about a hundred percent. We are talking about percentage, right? El porcentaje lo medimos generalmente por cien. Okay, very good. So I hope you already finished to write down all of this. Now, let's move on to the next page. Page 114. Here we have the same process. Yes, in this case, we need to change to a decimal and then multiply. And I already got all of these answers. So please write them down. Please, 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 please. Remember that you already know this topic. So that's why I have all the answers right here yes did you finish so here is 90 here is 1.30 here is 49.50 here is 4 here is 4.90 and here is 38 right very good so now let's move on excellent so review Rewrite the last number by moving the decimal point to the place where it makes sense. El último, dice, reescribe el, nul, el último número moviendo el decimal hacia donde haga sentido o sea lógico. Dice, el resultado de la multiplicación o sea el producto de dos números es 379.5. Uno de los factores era 13.8 y el otro factor, ¿cuál es? 275, 27.5, 2.75. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta ahí? ¿Cuál creen ustedes? ¿Mm? Bien. Pues ahí la respuesta sería no moverlo. ¿Por qué? Porque al final cuando ellos multiplicaron, contaron cuántos dígitos había antes de los puntos. Y como había un dígito, pues aquí solo pusieron un dígito. ¿Bien? Now, here, Casey is reading her book at a rate of 3,100 pages per hour. Casey está leyendo su libro alrededor de 3,900 páginas por hora. ¿3,900 páginas por hora? No. ¿Dónde creen que debe ir el punto? ¿Mm? I will say 39. 39.00. Eh, hace o tiene más lógica decir que lee 34, 39 páginas por, por hora a 3.900 páginas. Here, 155 dividing 28.8. What do you think they did? 
Mm? Yes, here is 15.5. Good job. And the next one. So here, yes, they here says paper which costs one dollar thirty two cents each sheet cost one thousand three hundred and twenty for a thousand sheets. El papel cuesta uno punto treinta y dos centavos cada hoja. Entonces, por mil hojas cuesta mil trescientos veinte. Mil trescientos veinte. What do you think? No, we need to change it here. It is 132.0. Yes? Very good. So now you are going to write down all of these answers. While you are writing, I'm going to remind you how to do it. Mientras los escribes, lo voy a recordar cómo se hace. So here, vayan escribiendo. Ustedes van escribiendo. Mm, multiplication of decimals. Remember. Tú multiplicas como siempre lo haces y al final cuentas cuántos números tienes antes del punto. Y al final los ubicas. Suma y resta fraccionarios. Mi primera pregunta, ¿tengo el mismo denominador? Si lo tengo, bien. Y si no, entonces tengo que sacar el LCD. Recuerde que el LCD se cree un rey. Y como se cree un rey, todos los denominadores quieren ser igual al rey. Ellos se convierten y se multiplican entre ellos. ¿Listo? Vamos con el C. ¿Cómo se multiplican fraccionarios? ¿Recuerda? Yes. El de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Y antes hacemos cancellation. Suma y resta de, de decimales, punto debajo de punto. División de decimales, recuerda que es en X. ¿Right? Very good. So now let's move on. We are going to do... Rounding off. Which is the 1,000 here? 3. So I, am, I circle 3 and I underline 8. 2, 3. We are going to round it off 3. So 8. 8 is more or less than 5. More. So what happened with the number 3? It changed to a 4. So it is 24, comma, and the rest of the numbers, 0, 0, 0. Yes? Now, here, 100, which is the 100. So, I'm going to erase this. And I'm going to locate the 100. The 100 is the 8. So, I circle 8 and I underline 4. 4 is more or less than 5? Less. So, what happened with the number 8? Stays equals. So, it is 23, 8, se quedó igual. And the rest of the numbers, zeros. Yes? Now, here, we are going to round enough 10. So, which is the 10 right here? The number 4, and I underline 1. So, 1 is more or less than 5? It is less. So, what happened with the number 4? Stays equals. So, 23, comma, 8, 4, and this number will turn to a 0. Yes, very good. Como ejemplo y como repaso estuvo muy bien y que encierro acá y que subrayo allá. Ahora como ustedes ya son muy grandes, vamos a hacerlo mentalmente. Here says, run off 1000. So, what is the answer here? ¿Cuál es la respuesta? 7000. Right? In 100, which is the answer? In hundred, it is seven thousand one hundred. Yes, and in ten, in ten will be how much? Seven thousand sixty-three. Can you see? Can you see it? Now I'm gonna do it even quicker. Yes, ahora lo voy a hacer todavía más rápido. One thousand here, ninety-nine thousand hundred. 99,300. 10, 99,280. Right? Please write it down. You have one minute to write it down. And please, let's answer the rest of the numbers. Resuélvanlo ahí, mis amores. 
Let's do it. You have one minute to do it. This is so, so easy. Let's do it. Let's do it. Everybody should be working. Debes estar concentrado. You should be focused on your job. Everything that we are doing. Please, guys. Right? So let's remember to do it quickly. Let's do it. Remember. Recuerda que cuando es 5, subrayas un 5, el 5 se considera como más. Más que el 5, ¿vale? So let's do it. Quickly, 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 yup. You can do it. Let's practice everything that you already know. Practica todo lo que tú ya sabes porque esto es tema viejo. Right? Very good. Now, I'm going to give you the answers. And now, here you have the answers. Right? Very good. Now, we are going to move to page number 150, right? This one. So, here it says, percent over 100. Si existen porcentajes por encima de 100. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Y digamos, pues, el televisor vale un millón de pesos, el 100% es un millón de pesos. Eso no cambia, ¿vale? Pero entonces... Si sí puedo decir, por ejemplo, mis ganancias pueden ser más del 100%. Por ejemplo, yo vendí o a mí me regalaron un borrador. El borrador cuesta 5 dólares. O sí, bueno, 5 dólares. Me lo regalaron, a mí no me costó nada, ¿vale? Pero cuando yo lo vendo, imagínense que yo lo voy a vender en 15 dólares. A él le gané el 100%. ¿Le gané solo 5 pesos? Si le hubiera ganado el 5 pesos, que es el 100%, lo hubiera vendido en ¿cuánto? En 5 porque no me valió nada. Pero no lo vendí ni en 5, ni en 10, ni en 15. En ese caso, ahí lo vendí y me gané el 300%. ¿Por qué? 5, 5 y 5. Este costaba, este valía el 100%, este otro 100% y este otro 100%. Bien, uy, se ganó. 300%. En realidad fue que me regalaron el borrador que por ahí vale 5 dólares. Entonces yo lo que hice fue que lo vendí en 15 dólares y me gané todo ese dinero. Para eso es que se usan los porcentajes por encima de 100, ¿vale? Pero de resto, si el vestido vale 17 dólares, el 100% es 17. ¿Listo? Here, again. Change each percent to a decimal point by moving the understand decimal point two places to the left. ¿Qué significa? Que tengo que cambiar el porcentaje a decimal. 17%, point 17. 7%, point 07. 600%. Recuerda, ¿cuántas veces lo tengo que mover? Mira, aquí no lo dijeron. Dos veces. So, one, two. The answer is... 6.00, right? Here, 550. How many times do you have to move it? Two. So, one, two. The answer is 550. Always, guys, always when we are talking about a hundred or a percent, we are going to move the, the point two times or twice, right? Now, 25%, point 25. 16 And a half percent, point 165. 5%, 0.05. 4, 3, and 4%, it is 0.0475. Here, I need to move it twice. So I'm going to move it here. 1, 2. The answer is 2.25. Yes? In this case, we have the same. 1, 2. 4.00. In this case, let's move it twice. 1, 2. 1, 2. And here, let's move it twice. 1, 2. 1, 2. Point. You see? Very good. Now, fill in the blank with the correct number. So, here, we are going to talk how many times 
one number, one number repeats. So for example, acá, el 15 se repite, para que llegara a 15, ¿cuántas veces se repitió el 5? ¿Cuántas veces se repitió? 3. Entonces, para llegar al 200, ¿cuántas veces se tiene que mover un número para llegar a 200? Aquí para llegar a 3, se movió, a 300 se movió 3 veces. Si quiero que llegue a 200, ¿cuántas veces se va a mover? 1 y 2. 2. Para que llegue a 500, ¿cuántas veces se tendría que mover? 5. Para que llegue a 1300, ¿cuántas veces? 13. Cada número sería 100. 875 se tiene, se, es 8 veces la cantidad del número. Y 615, 6 veces la cantidad del número. Esto es redondeado. ¿Vale? So, it is 2, 5, 13, 8, and 6. Es cuántas veces se repite un número. El 5, para repetirse 200%, se repitió dos veces. Si quiero que se repita 300%, pues se repite tres veces. Right? And here we are going to move with the same thing. Find a percentage. Let's remember. First step, change to a decimal. Second step, multiply. So let's start. Change to a decimal. One, two. So it is 6.00. Second step, multiply. 5 multiplied by 0 is 0, 5 multiplied by 0 is 0, 5 multiplied by 6, 30. Empty house, 3 multiplied by 0 is 0, 3 multiplied by 0 is 0, and 3 multiplied by 8, by 6, 18, right? So we are going to add 0, 0, 0, 11, I carry 1, and 2, right? And remember to count How many digits do we have the before the point? So in this case, we have one and two. One and two. The answer is 210.00. Can you see it? As well here, you have all the, the rest of the answers. So if you have time right now, let's try to write them down. Yes? Now, we are going to do this one. First step, change to a decimal. And second step, multiply. So, I'm going to write down here 3.00 and here 19. ¿Por qué lo pongo así? Porque así, al de abajo, solo tiene dos pisos, dos números, sería dos, dos pisos. Cambio aquí, si es tres, sería tres pisos más. ¿Vale? Pero si lo quieres poner al revés, también es válido. 9 multiply by 0 is 0, 9 multiply by 0 is 0, 9 multiply by 3, 27. Empty house. 1 multiplied by 0 is 0, 1 multiplied by 0 is 0, 1 multiplied by 3, 3. 0, 0, 7, 5. You see? How many digits do we have before the point? 2. So I'm going to take count 2, 1 and 2. Here it is, 57.00. And please write down all of these and complete this one. Primero vamos a completar este, rápidamente. Recuerda, ¿lo muevo cuántas veces? Uh -huh. Eso me da 2.50, ¿vale? Y lo voy a multiplicar por, ¿por cuánto? 12. Multiplica, hijo. Let's do it, right now. Tic toc, tic toc, tic toc. Cuando multipliques, terminamos ya la clase. So, let's do it. Tick tock, 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 tick tock. You can do it, guys. You can do it. Write down, escribe todo y resuelve esta multiplicación. Remember to count how many digits do you have before the point. ¿Cuántos dígitos tienes detrás del punto? Y eso los pones al final. Let's do it, guys. You can do it quickly, 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 quickly. Let's let's do it. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Guys, remember to multiply carefully. Yes? It is important that you locate or place the numbers in the right posi position. Acá. 
si los ponen todos, todos así súper desordenados, no van a saber, por ejemplo, qué tienen que sumar. Right? So, did you finish? Very good. So, we finished the class for today. Thank you so much. Bye-bye.